नमस्कार मी सागर कारंडे आणि महावॉइसच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा गड किल्ल्यांवर हॉटेल करणाऱ्यांना गडावरून कडेलोट करणार मराठा क्रांती मोर्चा व ठोक मोर्चा मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा क्रांती ठोक मोर्चा ही विधानसभेत आपले उमेदवार उभे करणार नाहीत गड किल्ले भाडे तत्वावर देऊन त्याचा वापर हॉटेल लग्न समारंभासारखा वापर केला जाईल व त्यामधून त्याचे संवर्धन केले जाईल ही खूप मोठी शोकांतिका आहे अरबी समुद्रात छत्रपती शिवरायांचे स्मारक जगातील सर्वात उंच स्मारक उभारू असं आश्वासन बीजेपी सरकारने दिलं होतं अजूनही स्मारकाचे काम निकाली लागले नाही असे पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चा व ठोक मोर्चाचे राज्य समन्वयक नानासाहेब जावडे पाटील यांनी पत्रकारांना प्रतिक्रिया दिली मराठा क्रांती मोर्चा व ठोक मोर्चा दरम्यान जे तेरा हजार मुलांवर गुन्हे दाखल झाले ते तात्काळ मागे घेतले नाहीत तर मराठा आरक्षणादरम्यान बेचाळीस तरुणांनी बलिदान दिले त्यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये शासन मदत मिळावी व घरच्या प्रत्येक एका व्यक्ती सरकारी सेवेत सामावून घेत नसेल तर एका विधानसभेत बीजेपी सत्तेपासून वंचित मराठा समाज ठेवेल मराठा क्रांती मुकमोर्चा ठोक मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश भैया डोंगरे यांनी ही माहिती दिली या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते त्यामध्ये नानासाहेब जावडे महेश डोंगरे संजय सावंत बापूसाहेब शिरसाट विजयकुमार घाडगे पाटील दत्ता मुळे अमित घाडगे उमेश घाडगे महेश राणे हरिभाऊ बोडके गजानन देखे व इतर समन्वयक पत्रकार परिषदेला हजर होते महावॉइस न्यूज साठी सुरज देशमुख बाबतीत जे आदेश काढलेले आहेत की पंचवीस गड किल्ले भाडे तत्वावर देऊन त्या ठिकाणी रुसाल्ट आणि लग्न समारंभासाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे आणि त्यामधून त्याचं संवर्धन केलं जाणार हे कुठंतरी फार मोठी शोकांतिका आहे ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आपण सत्तेवर आला आणि त्यांचेच किल्ले जर आज देशाची अस्मिता असणारे किल्ल्यावर जर आपण जर ते भाडे तत्वावर देत असाल तर ते कुठंतरी समाजावर जनतेवरच्या अस्मितेवर घाव घालण्याचं काम आपण करत आहात महापाप आपण आपल्या सरकारच्या वतीनं होत आहे आपण पाठीमागे घोषणा केली की अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचा पुतळा सर्वात मोठा जगातला सर्वात मोठा पुतळा आम्ही उभा राहणार त्या ठिकाणी आज आपण वीटसुद्धा टाकलेली नाही परंतु आज निवडणुका तोंडावर ठेवून कुठंतरी मराठा समाजाच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम आपण करत आहात हा अध्यादेश आदेश जो काही आहे ते आपण परत घ्यावा ही भूमिका ठोक मोर्चाची आहे सर मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या दरम्यान सरकारने मराठा आंदोलनावरच्या जे तेरा हजार सातशे मुलांवरचे जे गुन्हे दाखल झालेले होते तात्काळ माघार घेतो असं त्यांनी आम्हाला लेखी आदेश दिला होता हो त्या दरम्यान मराठा समाजाच्या युवकांनी आत्मा बलिदान दिलं तर त्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये व शासकीय नोकरी देण्याचं जे सरकारने आश्वासन दिलं होतं ते अद्यापपर्यंत सरकारने पाळलेलं नाही ही आचारसंहिता लागण्याच्या आधी सरकारने मराठा समाजाच्या तात्काळ जे तुम्ही आश्वासन दिलं ते पूर्ण करा नाही केल्यास मराठा समाज तुम्हाला इलेक्शनमध्ये तुमची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही मराठा क्रांती ठोक मोर्चा व मराठा क्रांती मोर्चा कुठलाही उमेदवार उभा करणार नाही ही समाजाची चळवळ होती समाज एकत्रित येऊन ही मोर्चा उभा राहिला त्यामुळं समाजाचे हे असल्यामुळं कुठलाही उमेदवार मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या नावाने उभा राहणार नाही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाची येणारे इलेक्शनमध्ये उमेदवार उभा करणं किंवा कोणाला पाठिंबा देणं अद्यापपर्यंत कसलीही भूमिका ठरलेली नाही हे अगोदर विनायक मेटे आणि आबा पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा अशा पद्धतीचं वक्तव्य या काही चॅनलला आपण पाहितलं होतं परंतु ते दोघंही मराठा सम महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचे काही मालक नाहीत जर कुणाला पाठिंबा द्यायचा किंवा उमेदवार उभा करायचे तर राज्य राज्यस्तरीय बैठक होऊन या बैठकीमध्ये घेतला जाणारा निर्णय जो आहे तो निर्णय सर्वतोपरी या ठिकाणी घर ग्रहित धरला जाईल कारण महाराष्ट्रातला जो मराठा क्रांती मोर्चा निघला तो अतिशय तळागाळातल्या लहान मुलांपासून तर वयोवृद्ध लोकांपर्यंत हा मोर्चा निघलेला आहे आणि या मोर्चाचं नेतृत्व एका एका कुणाला नसून या ठिकाणी महाराष्ट्रातले जे 
तमाम शिवप्रेम मराठा समाजाचे जे आंदोलक आहेत जिल्ह्याचे समन्वयक आहेत तालुक्यांचे समन्वयक आहेत आणि राज्याचे आहेत यांनी जी भूमिका या यापुढे घेतील तीच भूमिका महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी ग्रहित धरली जाईल म्हणून आमचा भाजपाला पाठिंबा किंवा इतर कोणत्या पक्षाला पाठिंबा अशा पद्धतीचं जे वक्तव्य आहेत ही वक्तव्य महारा राजकीय याच्यासाठी कुणीही ग्रहित धरण्याचं काही कारण नाही कारण ती ठोक मोर्चाने अद्यापपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही येणाऱ्या काळामध्ये मराठा क्रांती ठोक मोर्चाची राज्यव्यापी बैठक घेऊन काय निर्णय घ्यायचे आणि काय नाही घ्यायचे अशा पद्धतीची बैठक झाल्याच्या नंतरच या ठिकाणी आपल्याला कळवलं जाईल तोपर्यंत मराठा क्रांती मोर्चा ठोक मोर्चा कसल्याही पद्धतीची निवडणूक लढणार नाही आणि अद्यापर्यंत कुणालाही कसलाही पाठिंबा नाही